ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হবে এরকম বেশ কিছু এয়ারক্রাফট মিসাইল ড্রোন কে নিয়ে ভিডিও আপনারা দেখেছেন এই চ্যানেলে আজকের ভিডিও একটু অন্য ধরনের একটি অস্ত্রকে নিয়ে না এটি এক ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে তৈরি হওয়া এক ধরনের আবিষ্কার বলা যেতে পারে এ এমনই এক যন্ত্র বা অস্ত্র যা যে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসকে মুহূর্তের মধ্যে অকেজ করে ফেলতে পারে এবং এই যন্ত্র বা এই অস্ত্র যদি সত্যি ভারত সফলভাবে তাদের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে তাহলে পাকিস্তান তো দূরস্থ চীন ও ভারতকে খোঁজানোটাকে দশবার ভাবতে বাধ্য হবে আজকের ভিডিও কালি ফাইভ থাউজেন্ডকে কেন্দ্র করে আপনারা দেখছেন দ্য ইনফরমেটিভ বং চ্যানেল ভিডিওটি দেখবার আগে সাবস্ক্রাইব করে দিন চ্যানেলে এবং বাজিয়ে দিন বেল আইকন বেল আইকন বাজিয়ে দিলে চ্যানেলের সমস্ত নতুন ভিডিওর আপনারা পেয়ে যাবেন নোটিফিকেশন কালির পুরো নাম হলো কিলো অ্যাম্পিয়ার লিনিয়ার ইনজেক্টার এটি ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও এবং পরমাণু কেন্দ্রিক গবেষণা সংস্থা বিএআরসি যৌথ উদ্যোগে বানানো হচ্ছে এই প্রজেক্টের সূচনা করেছিলেন ডক্টর পিএইচ রন এবং এতে উনিশশো তে কাজ শুরু করে দেন পার্কের তৎকালীন ডিরেক্টর ডক্টর আর চিদাম্বরম উনিশশো উননব্বইতে পুরোদমে শুরু হয়ে যায় এটির ওপর গবেষণা এবং পার্কের অ্যাক্সেলারেটার্স অ্যান্ড পালস পাওয়ার ডিভিশনের যে ইঞ্জিনিয়ার আছেন তারা এই কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন প্রথমে এটিকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য বানানো হলেও পরে এর অ্যাপ্লিকেশনসের কথা ভেবে ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এটিকে ব্যবহার করা শুরু হয় প্রথমের দিকে কালি এইটটি দিয়ে যাত্রা শুরু করে ক্রমশ উন্নতির পথে চলে কালি দুশো কালি এক হাজার কালি পাঁচ হাজার এমনকি এখন কালি দশ হাজারের ওপরেও কাজ শুরু হয়ে গেছে তো এই কালি কি কালি হল সিঙ্গেল শট পালসড গিগাওয়াট ইলেকট্রন এক্সেলারেটার মানে কি তার মানে হলো এটি খুব কম সময় কয়েক গিগাওয়াট মানে তড়িৎ চুম্বকীয় পালস তৈরি করতে পারে যা যে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসকে মুহূর্তের মধ্যে অপেজ করে ফেলতে পারে এতে উপস্থিত শক্তিশালী ক্যাপাসিটার যা চার্জ এনার্জি তৈরি করে কালি ফাইভ থাউজেন্ড মাত্র ষাট নানো সেকেন্ডে প্রায় চল্লিশ গিগাওয়াট মানে শক্তিশালী পালস তৈরি করতে পারে ফলে শক্তিশালী ইলেকট্রন রশ্মি তৈরি হয় যা হাই পাওয়ার মাইক্রোওয়েভ এবং ফ্ল্যাশ এক্স রে তৈরি করতে সক্ষম খুব সহজ করে যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হয় এক গিগাওয়াট ক্ষমতা দিয়ে প্রায় একশো মিলিয়ন বা দশ কোটি এলইডি বাল্ব জ্বালানো সম্ভব বা ধরুন একটি মাঠে রেসের প্রায় তেরো লক্ষ ঘোড়া যদি একসঙ্গে দৌড়ে তাহলে যে ক্ষমতা তারা ব্যয় করে তার পরিমাপ হলো এক গিগাওয়াট অর্থাৎ কালি ফাইভ থাউজেন্ড তারও চল্লিশ গুণ ক্ষমতার পালস তৈরি করে থাকে এক সেকেন্ডের কয়েক কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র সময়ের মধ্যে এবং সেই পালস নিঃশেষ করে দিতে পারে শত্রুদের ড্রোন বা এয়ারক্রাফট বা সাবমেরিনের ওপরে ফলে তার ইলেকট্রনিক সার্কিট ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এই সমস্ত এয়ারক্রাফট সাবমেরিন ড্রোন ধ্বংস হয়ে যাবে যে কোনো ডিভাইস যাতে ইলেকট্রনিক সার্কিট থাকে কালি তা অকেজ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে আমরা ছোটবেলায় পড়েছি ক্যাপাসিটারের কথা তো এই কালি ফাইভ থাউজেন্ডে ব্যবহৃত হয় মার্কস পালস জেনারেটর যার মধ্যে মূলত থাকে পিএফএন মডিউল ক্যাপাসিটার্স এতে বেশ কিছু সময় ধরে ধাপে ধাপে শক্তি জমা করে হঠাৎ কয়েক মিলি সেকেন্ডের মধ্যে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় ফলে কয়েক গিগাওয়াট ক্ষমতার পালস ছাড়া সম্ভব হয় এরপরে আসুন জেনে নেওয়া যাক সেই সমস্ত কারণগুলি যে জন্য কালি ফাইভ থাউজেন্ড বানানো হয়েছে একদম প্রথম কারণ হলো কোনো লাইট কম্ব্যাট হেলিকপ্টারের মধ্যে যে ইলেকট্রনিক সার্কিট থাকে তা পরীক্ষা করা অর্থাৎ এই রকমের কোনো অস্ত্রের আক্রমণ হলে তা ওই হেলিকপ্টারের সার্কিট কতটা তীব্রতা পর্যন্ত বা কতটা ক্ষমতা পর্যন্ত সহ্য করতে পারবে সেই বিষয়টি দেখা দ্বিতীয় কারণ ডিআরডিও যে ব্যালিস্টিক মিসাইলের ওপর গবেষণা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকে তাতে আলট্রা হাই স্পিডে গতিশীল থাকা বিভিন্ন পদার্থের ছবি তা তো ক্যামেরার সাহায্যে নেওয়া সম্ভব নয় সুতরাং সেই ছবিগুলি নেওয়ার জন্য কালিকে এক ধরনের ইলুমিনেটার হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং সেই ছবির ওপর ভিত্তি করে গবেষণা গবেষণার কাজ এগিয়ে যায় তিন যে কোনো নিউক্লিয়ার অস্ত্রের প্রয়োগ হলে তা থেকে ভারতের স্যাটেলাইটগুলিকে রক্ষা করা এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমরা জানি নিউক্লিয়ার অস্ত্রের থেকে তৈরি হওয়া বিভিন্ন রশ্মি যেরকম মানব জীবনকে ক্ষতির সম্মুখীন করে দেয় ঠিক সেরকমভাবেই মহাকাশে ঘুরতে থাকা স্যাটেলাইটেরও ক্ষতি করতে পারে কালি এই ধরনের যে কোনো রকম নিউক্লিয়ার অস্ত্রের প্রয়োগ হলে মহাকাশে থাকা ভারতের স্যাটেলাইটগুলির চারপাশে এক ধরনের ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক বা তড়িৎ চুম্বকীয় আবরণ তৈরি করবে যে আবরণ ওই নিউক্লিয়ার শক্তির দ্বারা তৈরি হওয়া বিভিন্ন রশ্মিকে আটকে দেবে ফলে তুলনামূলকভাবে স্যাটেলাইট সুরক্ষিত থাকবে এবং চার যে কোনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ভারতের এয়ারক্রাফট এবং মিসাইলকে সুরক্ষিত রাখতে এবং শত্রুপক্ষের এয়ারক্রাফটের আক্রমণকে প্রতিহত করতে কালি ব্যবহৃত হবে এরপরেই আসুন দেখে নিই এই কালি যন্ত্র বা অস্ত্র যাই বলি না কেন এটি প্রথমে
গবেষণা শুরু করে তখন এটিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে এরকম কোনো পরিকল্পনা ছিল না কিন্তু দু সাল এবং তারপরে এর সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে ডিআরডিও এবং বার্কের কিছু বিজ্ঞানীরা এটা ভাবতে শুরু করেন যে এটাকে তো অস্ত্র হিসেবেও আমরা ব্যবহার করতে পারি কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো প্রকাশ্য যুদ্ধ বা কোনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই কালি ফাইভ থাউজেন্ডকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এরকম নজির নেই ভারত সরকার বা ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তরের কাছ থেকেও এরকম কোনো খবর পাওয়া যায়নি কিন্তু আমরা যদি ইউটিউব বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখি আমরা দেখব কালি ফাইভ থাউজেন্ড বা কালি টেন থাউজেন্ডকে নিয়ে বিভিন্ন মিথের আবির্ভাব হয়েছে সেরকমই কয়েকটি মিথ্যে খবর কি কি তা আমরা এই ভিডিওতে দেখে নেব ভারতীয় বায়ুসেনা এই বিশেষ যন্ত্রকে মাউন্ট করতে চলেছে এয়ারক্রাফটসে যা লেজার রশ্মির মতো ব্যবহৃত হবে এবং বিপক্ষের মিসাইল বা এয়ারক্রাফটকে ফুটো করে দিতে পারে এখন প্রথমেই আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে যেটা হচ্ছে কালি কোনো অস্ত্র বা কোনো এয়ারক্রাফটকে ফুটো করে দেওয়ার জন্য তৈরি হয়নি কালি থেকে যে প্রচণ্ড ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক পাওয়ারফুল পালস নির্গত হয় সেটির মূল কাজ উল্টো দিকে যে ইলেকট্রনিক সার্কিট আছে সেই সার্কিটকে পরীক্ষা করা অথবা সেই সার্কিটের যে কাজ সেটি নষ্ট করে দেওয়া বা সেটিকে অকেজো করে দেওয়া এবং এর সঙ্গে লেজার রশ্মির কার্যপ্রণালীর কার্য তো কোনো রকম সম্পর্ক নেই অর্থাৎ ফুটো করে দেওয়ার যে খবর সেটি ভুল এরপরে আমরা দেখে নেবো আরেকটি মিট কয়েক বছর আগে এরকম একটি খবর ছড়ানো হয়েছিল বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল এবং সোশ্যাল মিডিয়ার পক্ষ থেকে যে কাশ্মীরের পাহাড়ে কালির সাহায্যে ধস নামানো হয় এবং সেই ধসে আমাদের শত্রু দেশের একাধিক সৈন্য চাপা পড়ে মারা যায় কিন্তু এই খবরের সত্যতাও ডিআরডিও বার্ক বা ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তর কেউ মেনে নেয়নি তার কারণ এরকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি এখানেও বলে রাখার দরকার যে কালি কোনো রকমভাবে কোনো পাহাড়ে ধস নামানোর জন্য বিস্ফোরণ করতে বানানো হয়নি এটি বানানোর যা কারণ তার সঙ্গে পাহাড়ে ধস নামা বা কোনো জায়গায় পাথর ভেঙে যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই এই খবরও সম্পূর্ণ মিথ্যে বলে আমরা ধরে নিতে পারি এবং সর্বোপরি ভারত সরকার ডিআরডিও এবং বার্ক এই প্রজেক্টকে একটি টপ সিক্রেট প্রজেক্ট হিসেবে গণ্য করে এসেছে তাই ইন্টারনেটে কোনো ভেরিফাইড সোর্স বা বিশ্বস্ত সূত্র থেকে এই যন্ত্র বা অস্ত্রের বিষয়ে আপনারা বিশদে জানতে পারবেন না এমনকি কোনো দেশের সঙ্গে যুদ্ধেও এটি এখনো পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে তার কোনো খবর আমাদের কাছে নেই যেহেতু ভারত সরকারের বিষয়ে চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রেখে চলেছে জাতীয় সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে তাই আমাদেরও উচিত সেই সীমা অতিক্রম না করে যতটুকু জানা যায় সেইটুকু জেনে সন্তুষ্ট থাকা তাই চ্যানেলে ভিউ বা সাবস্ক্রাইবার বাড়ানোর জন্য আমরা কোনো রকম মিথ্যে বা অতিরঞ্জিত খবর এখানে প্রকাশ করলাম না আপনারা দেখছিলেন দ্য ইনফরমেটিক বং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন আপনাদের লাইক আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায় শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদের কাছে এই ভিডিও পৌঁছে দিন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন দ্য ইনফরমেটিভ বং চ্যানেলে এবং সাবস্ক্রাইব করে বাজিয়ে দিন বেল আইকন এবং যেভাবে আপনারা সাপোর্ট করে চলেছেন সেরকমভাবে সাপোর্ট করতে থাকুন আজকে এই পর্যন্তই থাকুক জয় হিন্দ জয় ভারত